വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ മാലൂസ് ടെലിനം ക്ലാസ്സിൽ ഷാജ ഇന്ന് നമ്മൾ യോക്കിൻ്റെ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് നെക്ക് ബോട്ട് നെക്ക് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ട്രാൻസി നെക്ക് കുർത്തിയാണ് മുകളിൽ നെറ്റും താഴെ മറ്റേ ഗ്രീനുള്ളതും ലൈനിങ് വന്നിട്ട് നെ പകുതിയിൽ വെച്ച് വരും ഓക്കെ നെറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് യോക്ക് ലെങ്ത്ത് വന്നിട്ട് പതിനൊന്ന് പത്ത് വയസ്സുള്ളവർക്ക് അഡൽട്ടിന് വന്നിട്ട് പതിനാലോ പതിനഞ്ചോ ഓക്കെ ലൈനിങ് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഏഴ് ഇഞ്ച് എടുക്കുന്നുള്ളൂ പതിനൊന്ന് ഇഞ്ച് യോക്കാണെങ്കിൽ ഏഴ് ഇഞ്ച് ലൈനിങ് അഡൽട്ടിൻ്റെ യോക്കിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വന്നിട്ട് പതിനാല് ഇഞ്ച് അപ്പം നമ്മൾ അഡൽട്ടിന് വെക്കേണ്ടത് ചെസ്റ്റ് ലൈനിൻ്റെ കുറച്ച് മേളിലേക്കായിട്ടാണ് ഈ ലൈനിങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും ചെസ്റ്റ് ലൈനിൻ്റെ മേളിലായിട്ട് ഞാൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ വരും ഇത് യോക്ക് കുർത്തി തന്നെയാണ് യോക്ക് കുർത്തി വിത്ത് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് നെക്ക് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ബോട്ട് നെക്ക് ഷോൾഡർ ആം ഹോൾ എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് ചെസ്റ്റ് വേസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കുട്ടികൾക്കുള്ള വേസ്റ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്ന വേസ്റ്റിൻ്റെ നീളം എടുത്തിരിക്കുന്ന ലെങ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പത്ത് ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് പതിനാല് ഇഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പം കട്ടിങ് ആണ് തുണി നാലാക്കി മടക്കിൻ്റെ സാധാരണ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റേ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചുരിദാറിന് കട്ട് ചെയ്യുക അതേമാതിരി നാലാക്കി മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അഞ്ചര ഇഞ്ച് വന്നിട്ട് ഷോൾഡർ ആം ഹോള് അഞ്ചര ഇഞ്ച് അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ മടക്കുന്ന മാതിരി ഞാൻ മടക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലാണ്ട് വേറെ ഇതിലൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല മുകൾഭാഗം യോക്കിൻ്റെ ആ ലെങ്ത്ത് വന്നിട്ട് പത്ത് പത്തോ പതിനൊന്നോ എടുക്കാം ജസ്റ്റ് ലൈൻ വന്നിട്ട് ഒമ്പതര ഇഞ്ച് ഞാനിതെല്ലാം തയ്യൽ തുമ്പ് കൂടി വെച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റിച്ചിങ് ക്യാപ്പ് കൂടി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രോക്കിലും ഇത് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ അമ്പ്രള ഗൗൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമാതിരി യോക്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഇപ്പം എല്ലാ മാരേജ് ഫംഗ്ഷനും റിസപ്ഷനൊക്കെ എല്ലാം അവർ ഇടുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സുകളാണ് യോക്ക് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാം ആർക്കെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഫ്രോക്കിൽ ചെയ്യാം അമ്പ്രള ഗൗണിൽ ചെയ്യാം വേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെയും വേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇത് എടുക്കുമ്പോൾ പതിനാല് ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം പതിനാല് ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ചെയ്യാം പതിനാല് ഇഞ്ച് യോക്ക് എടുക്കണം ഓക്കെ ഞാൻ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അമ്പർലയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറോ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം അമ്പർല ആയതുകൊണ്ട് പതിനാറൊക്കെ എടുക്കാം പക്ഷെ സാധാരണ ഒരു കുർത്തിക്കാണെങ്കിൽ പതിനാലോ പതിനഞ്ചോ മതി ഇനി ഈ അതൊക്കെ പറയാനുള്ള വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പലതും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സായി പോകും അടിച്ച് നിങ്ങളത് മറിച്ച് വേഗം കാണുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കാണാം ഒന്നര ഇഞ്ച് ആം ഹോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കട്ടിങ്ങുമാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അധികം എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇല്ല ഓക്കെ ആം ഹോൾഡ് മിഡ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്നാണ് ആം ഹോൾഡ് സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നടുക്കത്ത് നിന്ന് ഒരു ഷെയ്പ്പ് കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ ചെസ്റ്റിൻ്റെ ലൈനിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് സാധാരണ ചെയ്യണ മാത്ര തന്നെ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ യോക്കും കൂടെ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് നിന്ന് എത്ര നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തം ഹൈറ്റ് ഉണ്ടോ ആ ലെങ്ത്ത് നിന്ന് പതിനാല് ഇഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് വലിയവർക്ക് വെക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ബാക്കി ഒരു നാൽപ്പത് ഇഞ്ച് മുപ്പത് ഇഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ പതിനാല് ഇഞ്ച് നിങ്ങൾ യോക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി പതിനാറ് ഇഞ്ച് നിങ്ങളുടെ അടിയിലുള്ള ഭാഗം വരും അടിയിലുള്ള പീസ് ജോയിൻ ചെയ്യണ പീസ് ഹിപ്പിൻ്റെ ഭാഗം വരും ഓക്കെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണത് മൊത്തം ഹൈറ്റ് നിന്ന് പകുതി ഇതും പതിനാല് ഇഞ്ച് ഇതും ബാക്കിയുള്ളത് അത് കുട്ടികൾക്കാകുമ്പോൾ പത്ത് ഇഞ്ച് ഇപ്പോൾ പത്ത് വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്കാകുമ്പോൾ ഒരു എട്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാകുമ്പോൾ ഒരു ഒമ്പത് ഇഞ്ചൊക്കെ അങ്ങനെ അതേമാതിരി ഒന്നും കൂടി ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാനുണ്ട് നമുക്ക് ആം ഹോൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് വയസ്സ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആം ഹോളും ഷോൾഡറും എന്നിട്ട് അഞ്ചിഞ്ചാണ് അഞ്ചിഞ്ച് എടുക്കും ഇനി എട്ടിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ആറ് തൊട്ടിട്ട് എട്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് ഇഞ്ച് നാലര നാലേ മുക്കാൽ അഞ്ച് ഇഞ്ച് ആ ലെവലിൽ എടുക്കും ഇനി നാല് വയസ്സ് തൊട്ട് ആറുള്ള വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഫോർ ടു
അഞ്ച് ഇഞ്ചില ചെസ്റ്റ് ലൈനിൻ്റെ ഒരു ഇഞ്ച് മേപ്പിട്ടോ ഒരു ഇഞ്ച് മേപ്പിട്ട് എടുക്കുക അഞ്ചര പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നാലര മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അഞ്ചര ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ ചെസ്റ്റ് ലൈൻ എടുത്തത് പക്ഷെ ഞാൻ ലൈനിങ്ങും ഒപ്പം എവിടെയാണോ നമ്മുടെ നെറ്റിൻ്റെ ഭാഗം അവസാനിച്ച അവർ സെയിം ലെവലിൽ തന്നെ ലൈനിങ്ങും വെച്ചിട്ട് ആ ലൈനിങ്ങിന് ചെസ്റ്റ് ലൈനിങ്ങിന് ചെസ്റ്റ് ലൈനിൻ്റെ നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ അവിടുന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് മുകളിലായിട്ട് ലൈനിങ് വെക്കുന്നതാണ് ഒരു ഇഞ്ച് മുകൾ വരെയുള്ളൂ ഒന്നുകൂടി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതായത് ലൈനിങ്ങും നെറ്റും ഒരേ ലെവലിൽ താഴെ ഒരേ ലെവലിൽ വെച്ചിരിക്കണമാണ് അതിന് ശേഷം ചെസ്റ്റ് ലൈനിൻ്റെ ഒരു ഇഞ്ച് മുകളിലേക്കായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു നാലര ഇഞ്ച് ചെസ്റ്റ് ലൈന് അഞ്ചര ഇഞ്ചാണ് അപ്പം ഞാൻ നാലര ഇഞ്ച് വെച്ചു കണ്ടോ എന്നിട്ട് ബാക്കിയൊന്നും ഞാൻ കട്ടിങ് ഒന്നും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ആ മർക്ക് ചെയ്ത ലൈന് ഫുള്ളായിട്ട് അതിൽ കൂടെ അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആം ഹോളിൻ്റെ ഷേപ്പ് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ നെറ്റ് നെറ്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്യണം ബോഡിയുടെ ഷേപ്പ് കൊടുക്കണം ഈ ആം ഹോളും ഹിപ്പിൻ്റെ വേസ്റ്റിൻ്റെ ഷേപ്പും കൊടുക്കണം ഫോർ ലെയർ ആണ് അതിലുള്ളതും അത് മറക്കരുത് ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ സൈഡുള്ള എല്ലാം ഷേപ്പിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ഇട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ നെറ്റ് മെറ്റീരിയലിൽ പിന്നെ സാറ്റിൻ മെറ്റീരിയൽ വെക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നല്ല ഷൈനിങ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്ന വർക്കിന് നല്ല ഒരു ഷൈനിങ് ഉള്ള ഇതായിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ ഒരു കോട്ടൺ കുർത്തി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കോട്ടൺ ലൈനിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ട ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഷേപ്പ് ആം ഹോളിൻ്റെ ഷേപ്പും കൈക്കുഴിയുടെ ഷേപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ യോക്കിൻ്റെ പീസ് ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി ബോഡിയുടെ പീസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഇത്രയും ഹൈറ്റ് മൈനസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ചിട്ടുള്ള ഹൈറ്റ് ആയിരിക്കണം നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നെറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം എടുത്തു ഫ്രണ്ടോ ബാക്കോ ഭാഗം എടുത്ത ശേഷം നോക്കുക ലൈനിങ് മെറ്റീരിയൽ ഇങ്ങനെ വരും അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഇങ്ങനെ താഴെ ഭാഗം എപ്പോഴും ഒപ്പം ഇരിക്കണം കണ്ടില്ലേ നെറ്റ് അവസാനിക്കുന്ന ഭാഗവും ലൈനിങ് മെറ്റീരിയൽ അവസാനിക്കുന്ന ഭാഗവും ഒപ്പം ഇരിക്കണം എന്നിട്ട് അവിടെയാണ് നമ്മൾ നെക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ബോട്ട് നെക്ക് കുറച്ചുകൂടി പൊക്കി വേണമെങ്കിൽ വലിയ ആളുകൾക്കാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി പൊക്കി വെക്കാം നമുക്ക് ഇനി നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ആ താഴ്ത്തുള്ള പീസ് സാധാരണമായി തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകണം ഒന്നും കൂടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിക്കണം എന്നുള്ളൂ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതും കൂടി നിങ്ങളുടെ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്ന് ഇതാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിക്കുന്നതെന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒമ്പതരയാണ് ഹിപ്പിൻ്റെയും വേസ്റ്റിൻ്റെ വന്നിട്ട് അത് ഹിപ്പ് അത് വേസ്റ്റ് അത് മുകളിലുള്ളത് ഇപ്പം ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഹിപ്പാണ് ഒരു വിഷമം നമുക്ക് നമ്മുടെ അഡൾട്ടിൻ്റെ ഹിപ്പ് ട്വൻറ്റി വണ്ണോ ട്വൻറ്റി ആണ് കുട്ടികൾക്കുള്ളതിൻ്റെ ഇപ്പം ഞാൻ പതിനഞ്ച് മുകളിൽനിന്ന് പതിനഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഹിപ്പിൻ്റെ നീളം വന്നിട്ട് വന്നിട്ട് അത് ഒമ്പതര ഹിപ്പ് ഞാൻ ഒമ്പതര ആണ് കാണിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് മറ്റേത് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓൾറെഡി അവിടെ നെറ്റിൽ ആ മെഷർമെൻറ്റ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇനി അത് അത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ അതിലേക്കല്ലേ ജോയിൻ ചെയ്യണത് അപ്പം നെറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നെറ്റിൻ്റെ അതിൽ ഇതാക്കിയിട്ട് പിന്നെ സാധാരണ കുർത്തി തന്നെയാണ് അത് അപ്പം നമുക്ക് അത് ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏലം കുർത്തിയാക്കാം ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ വയ്യോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാതിരി അതിനെ ഇതിലാക്കാം മോൾ ഭാഗത്ത് മാത്രം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുള്ളത് ഇത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇത് ഷേപ്പിനനുസരിച്ചിട്ട് ഹിപ്പിൻ്റെ അവിടെ ഷേപ്പിൽ വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഹിപ്പിൻ്റെ ഒപ്പം വെച്ച് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ഷേപ്പിൽ ആക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ മുകളിൽ യോക്കിൻ്റെ ഭാഗം മറ്റ് ട്രാൻസിനൊക്കെ വെച്ച് ലൈനിങ് ഒക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത ശേഷം ഈ പീസ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക പിന്നെ കൈ ജോയിൻ ചെയ്യുക ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്ത് സ്ലിറ്റ് അടിക്കുക എല്ലാവരും വന്ന് ആളോ സ്റ്റിച്ചിങ് ഹാൻ
പൈപ്പിംഗ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പൈപ്പിംഗ് ഓക്കെ അപ്പൊ ബോട്ട് നെക്കിൽ ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടേ മുക്കാലോ മൂന്ന് കൊടുക്കാം നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഡെപ്തും വിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അഡൽട്ടിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ നാല് കൊടുക്കുക ഒരു മൂന്നേ മുക്കാൽ അല്ലെങ്കിൽ നാല് കൊടുക്കണം ഡെപ്ത്ത് നെക്ക് വിഴുത്തും നെക്ക് ഡെപ്ത്ത് നാല് കൊടുക്കുക അഡൽട്ടിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ നാല് ഇഞ്ച് നെക്കിൻ്റെ കഴുത്ത് ഇറക്കവും കഴുത്ത് അകലവും നാലിഞ്ച് നാലിഞ്ച് കൊടുക്കുക നാല് ഒരുപാട് തടി ഇട്ട് തടിയുള്ളവർക്ക് നാലേകാൽ നാലേകാൽ നാലര നാലര ഒരു ഒരു മീഡിയം സൈസ് സാധാരണ തടിയൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് മിനിമം നാലഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് കൊടുക്കണം അഡൽട്ടിന് മൂന്നര അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നേ മുക്കാൽ നാല് നാല നമ്മൾ നല്ല ഇതിലും നിൽക്കും മൂന്നേ മുക്കാൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക മൂന്നര എടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്നേ നാലായി വരും ഇവതിങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ കന്നക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങളത് കാണാം ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടേ മുക്കാൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടേ മുക്കാൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ മൂന്നേ കാലിൻ്റെ അടുത്ത് വരും അതാണ് ഇതിപ്പോൾ രണ്ടേ മുക്കാലാണ് രണ്ടേ മുക്കാലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കടുത്ത അകലെ രണ്ടേ മുക്കാൽ കഴുത്തിറക്കം രണ്ടേ മുക്കാൽ രണ്ടേ മുക്കാൽ പറയുമ്പോൾ അത് മൂന്നേ കാലായിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് മടക്കി വരുമ്പോൾ മൂന്നേ കാലായി പോകും അപ്പം നിങ്ങൾ മൂന്നേ മുക്കാൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാലേ കാലാവും നാലാകുമ്പോൾ നാലരയായിട്ട് വരും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ നെക്ക് ക്യാൻവാസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ വളരെ ട്രെൻഡി ആയിട്ടുള്ളതാണ് കുട്ടികൾക്കല്ല എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കാണെങ്കിലും വലിയവർക്കാണെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണ് ഇപ്പം ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഒരേ ലെവലിൽ നെക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ നെക്ക് നെറ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വന്നിട്ട് അതിൽ ഒരു ഇത് വന്നിട്ട് ജോയിൻറ്റ് ഒരു ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ബാക്ക് പീസും ഫ്രണ്ട് പീസും കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലിപ്പോൾ ബാക്ക് ബാക്കും ഫ്രണ്ടിൽ ആം ഹോളൊന്നും ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ഒരു ഒരു ഷോൾഡർ മാത്രം ജോയിൻ ചെയ്യാം മറ്റേ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യരുത് വെറുതെ വെറുതെ ജോയിൻ ചെയ്യാം എല്ലാവരും വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇതിൽ അമ്പറിൽ വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഡ്രസ്സിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബുള്ളിയൻ റോസ് നമുക്ക് ബ്ലൗസിലും ചുരിദാറിലും ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡി ആയിട്ടുള്ള ബുള്ളിയൻ റോസ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ട് നോക്കുക പെട്ടെന്ന് പിക്കാൻ പറ്റില്ല ബുള്ളിയൻ റോസ് പക്ഷേ അത് കുറച്ച് കണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എംബ്രോയിഡ് എംബ്രോ എംബ്രോയിഡറിയുടെ ബേസിക് സ്റ്റിച്ചസ് എല്ലാം ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഷോൾഡർ ഒപ്പം വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഒരു ഷോൾഡർ മാത്രമേ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മളെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത ക്രോസ് പീസ് ക്രോസ് പീസ് എവിടെയാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ക്രോസ് പീസ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പൈപ്പിംഗ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് മലയാളം വീഡിയോ ഉണ്ട് ഹൗ ക്യാൻ ഡു പൈപ്പിംഗ് ഇൻ മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നോക്കാം അതിൽ എന്താണ് ക്രോസ് പീസ് ഞാൻ പിന്നെ എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് ക്രോസ് പീസ് ഞങ്ങൾ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നവർക്കും ഒരു ബോറായി പോകും ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു സൈഡ് ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ ഞാൻ വീണ്ടും കറു ബ്ലാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഒന്നുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും എടുത്ത് കാണിക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ വന്നിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാത്ത ഷോൾഡറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം എടുക്കാം ഓക്കെ ഇന്ന് ഇതാണ് ക്രോസ് പീസും ജോയിൻ ചെയ്യാത്ത ഷോൾഡറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം എടുത്തിട്ട് നമ്മളെ ക്രോസ് പീസ് കുറച്ച് ക്രോസ് പീസ് എടുത്ത് ഷോൾഡറിൻ്റെ കുറച്ച് മുക അര ഇഞ്ച് മുകളിലായിട്ട് വേണം വെക്കാം കേട്ടോ ഷോൾഡറിൻ്റെ അര ഇഞ്ച് മുകളിലായിട്ട് വെക്കാം മുകളിലാണ് കഴുത്തിൻ്റെ അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കണം എന്നിട്ട് ആ ഷെയ്പ്പിലങ്ങ് അത് എന്താ പറയുക ചുറ്റി കാലിഞ്ച് വിട്ടിൽ ചെയ്തു വരിക കാലിഞ്ച് വിടുത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ ചുറ്റി ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ അവസാനം തൊട്ടിട്ട് അവിടെ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്ത് അതിൽ കൂടെ വന്ന് മറ്റ് ഷോൾഡറിൻ്റെ മറ്റ് ഓപ്പണിങ് ഷോൾഡർ ഓപ്പണിങ് വരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചുറ്റി കാലിഞ്ചിൽ ചെയ്തു വരിക ഒര
നമുക്ക് ഒട്ടും ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഭാഗം ഒട്ടും നമുക്ക് തിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഭാഗം വരുമ്പോൾ അതൊന്നും മടക്കി കൊടുക്കുക മുകളിൽ വെച്ച ബ്ലാക്ക് നമ്മുടെ ക്രോസ് പീസ് ആ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് വന്നിട്ട് ഒന്ന് മടക്കി കൊടുത്താൽ മതി കാലിഞ്ചി തന്നെ കൊണ്ടുവരിക ഇത് നോക്കി കണ്ടും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് ശരിയാ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരില്ല ഇപ്പം അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതങ്ങ് സ്റ്റിച്ചിന് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഉള്ള അത് കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം സ്റ്റിച്ചിന് മുകളിലുള്ള ഭാഗം മാത്രം അടുത്തൊരു അടുത്തുനിന്ന് കാണിക്കുന്ന സ്റ്റിച്ചിൽ കട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഭാഗം മാത്രം കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കത്രിക്ക് വെച്ച് സ്റ്റിച്ചിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം മൊത്തത്തിൽ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഭാഗം കത്രിക്ക് വെച്ചിട്ട് ആ കാലിഞ്ച് ഉള്ളിൽ കട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് മട മിക ഒന്ന് തിരിച്ച ശേഷം ഒന്നും ചെയ്യാതെ വെറുതെ ഒന്ന് നിവർത്തിയ ശേഷം ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൂടി അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉള്ള സാധനം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് അതൊന്ന് പതിഞ്ഞ് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചുറ്റും ചെയ്തു വരിക മടക്കിന്റെ ഭാഗമൊക്കെ മടക്കിന്റെ ഭാഗം ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് അതിന്റെ മേലെ തന്നെ നല്ലോണം നീറ്റാക്കി ഇതാക്കിയിട്ട് ചെയ്തു വരിക ഇതുമാതിരി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചുറ്റി ചെയ്ത് കഴിയാറായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ആളുകൾ ടേലറിംഗ് ക്ലാസ്സിൽ ഷാജ യൂട്യൂബ് വന്നിട്ട് എന്താ പറയാ വന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതെ ഇതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കോളൂ ഒന്നും കൂടിയിട്ട് ഇതാണ് ഉൾഭാഗം നമ്മുടെ ഉൾഭാഗം അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്ന് മടക്കുക ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീണ്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റിച്ച് തന്നെ മേലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം നമുക്കൊരു സ്റ്റിച്ച് ഇതിൽ കാണുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മേലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരിക അവിടെ അതുമാതിരി മാളു സ്റ്റില്ലറിംഗ് ക്ലാസ്സിൽ ഷാർജ പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ അപ്ഡേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എല്ലാം ഞാൻ എല്ലാ ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം ക്ലിയർ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് ലൈക്ക് ചെയ്താലേ എൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ് മാത്രമല്ല ഇടണത് എംബ്രോയിഡറിൻ്റെ ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോസ് ഇടുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡ്രസ്സ് ഉള്ളതാവുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ അപ്ലിക് വർക്കുകൾ എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് ചുറ്റി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരിക ഒരുപാട് ആളുകൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വീഡിയോസ് പലതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓരോന്നോരോന്ന് ഇട്ട് വരാം കുറച്ച് സമയമൊക്കെ തരിക എല്ലാം ഇടണമെന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇടാനുള്ള സമയത്തിൻ്റെ ഒരു കുറവും ഉള്ള ഒക്കെ കൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഏറ്റവും ട്രെൻഡി ആയിട്ടുള്ള നെക്കാണത് ഞാൻ അമ്പർള ഗൗൺ ഇട്ട് നോക്കുക അമ്പർള ഗൗൺ വിത്ത് നമുക്ക് യോക്കിൽ ഇതുമാതിരി ചെയ്തുള്ള നെക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാം യോക്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് ആണല്ലോ പാർട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റുന്ന ഗൗണുകൾ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും വലിയവർക്കാണെങ്കിലും റിസപ്ഷൻ മാരേജിനൊക്കെ ഇടുന്ന ഗൗണുകൾ നമുക്ക് ഒരുവിധം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഗൗണുകളൊക്കെ അടിക്കാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഞെക്കുകളാണ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് നല്ല എണ്ണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വർക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവരുടെ വർക്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉണ്ട് അതിൽ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരാം ഒരു മടക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് ആണ് വേറെ ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി അതിൽ നമ്മൾ ആ തുണി കണ്ടില്ലേ എക്സ്ട്രാ ആ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ പുറത്ത് തുണികൾ തുണി കണ്ടില്ലേ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം നമുക്ക് തുണി കീറി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ആ നെറ്റിൻ്റെ ക്ലോത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ആ ബ്ലാക്ക് മെറ്റീരിയൽ മാത്രം സൂക്ഷിച്ച് കണ്ടില്ലേ ആ ബ്ലാക്ക് മെറ്റീരിയൽ മാത്രം നമ്മുടെ ആ ക്രോസ് പീസിൻ്റെ അത് മാത്രം കട്ട് ചെയ്യാം അത് ശ്രദ്ധിച്ച് കട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തുണിയുടെ കഴുത്തിലായിരിക്കും
വളരെ സ്ലോലി കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണത് ഇത്ര നമ്മൾ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ കാണിച്ചു തന്നാൽ മതി അത് ആ ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് ആ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ നീ ഇത്ര വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളത് എല്ലാം എക്സസൈസ് ആയിട്ടുള്ളത് കാണുന്നത് കൂടുതലുള്ള കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം കണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ മൊത്തം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഇത് ഉൾഭാഗമാണ് ഇത് പുറം ഭാഗം ഇനി അതിന് ഒരു ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഇനി അതിനെ നമ്മൾ ഒരു മടക്കൂടി കൊടുക്കണം ജസ്റ്റ് ഒരു മടക്ക് മടക്കിയിട്ട് കാലിഞ്ചിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം കഴുത്തിൻ്റെ എഡ്ജിലെല്ലാം ഞാനിപ്പോൾ കൈ കാണിക്കണം അവിടെ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം ചുറ്റി റൗണ്ടിൽ കാലിഞ്ചി തന്നെ ഷേപ്പിൽ ചെയ്ത് വലിച്ചു പിടിച്ച് ചെയ്യരുത് കാരണം വലിച്ചു പിടിച്ച് ചെയ്ത് നെക്ക് കുഴഞ്ഞ് മറിഞ്ഞു വരിക്കും വളരെ ലൂസാക്കി പിടിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ അതല്ലെങ്കിൽ നെക്ക് തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും നിൽക്കും നെക്ക് നെക്കിൻ്റെതായ ഷേപ്പിൽ തന്നെ ഏത് ഷേപ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ആ ഷേപ്പിൽ തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ചെയ്തു വരിക വലിച്ചു പിടിച്ച് കഴുത്ത് ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് ഇപ്പം അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരണതാണ് മടക്കിയത് വെറുതെ ഒരു മടക്ക് മടക്കിയിട്ട് കാലിഞ്ചിൽ മൊത്തത്തിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരാം ഇപ്പം നമ്മളെ നെക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി ലൈനിങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം നമുക്ക് ബാക്കി ഒരു ഷോൾഡർ ഇനി നമ്മൾ അതിൽ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യണമാണ് ഒരു ഷോൾഡർ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ അത് നമ്മൾ സാധാരണ കാലിഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെയാണോ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതുമാതിരി ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇനി ഇനിയാണ് നമുക്ക് ആ ലൈനിങ്ങിൻ്റെത് നമുക്ക് വെക്കേണ്ടത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് യു ഷേപ്പിൻ്റെ ലൈനിങ് ആണ് വേണം എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു തുണി കൂടി വെച്ചിട്ട് ആ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചിടുക ഇപ്പോൾ ഉള്ള ലൈനിങ്ങിൻ്റെ മേലെ ഒരു തുണി കൂടി വെക്കുക ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നെക്ക് നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേ പ്രൊസീജിയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഷേപ്പ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു യു ഷേപ്പാണ് ഈ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ കഴുത്തിൻ്റെ അവിടെ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ കഴുത്തിൻ്റെ അവിടെ യു ഷേപ്പുള്ള ആ ലൈനിങ്ങും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ലൈനിങ്ങും കൂടി വെച്ചിട്ട് യു ഷേപ്പിൻ്റെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലൈനിങ് തിരിച്ചിടുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഷേപ്പ് കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് സൈഡുള്ളത് ആം ഹോളാണ് ആ കേറു ആ ഒരു ഷേപ്പല്ല അത് നമുക്ക് ആം ഹോളാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും അതിൽ അപ്പം അടിഭാഗം നമ്മൾ കറക്റ്റാക്കി വെക്കുക അപ്പോഴേ നമുക്ക് മോൾ ഭാഗത്ത് ഇതാവുള്ളൂ അവിടെ ആ പോയിൻറ്റ് കറക്റ്റാക്കി വെക്കുക അത് വീണ്ടും ഞാൻ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കണം അതിന് ശേഷം ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് നമുക്കത് മടക്കിയിട്ടില്ല നമ്മൾ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന് ഒരു ഇഞ്ചാണ് നമ്മൾ വിട്ടിക്കണം മോൾ ഭാഗം മടക്കിയടിക്കാൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ അടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത് മോൾ ഭാഗം രണ്ട് മടക്ക് കൊടുത്തിട്ട് വേണം ലൈനിങ്ങിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം നമുക്ക് അടിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ലൈനിങ് ഇങ്ങനെ തുറന്നിരിക്കണതാണ് തൂന്നൂലെല്ലാം അകന്നു പോകും അപ്പോൾ നമുക്കത് ആ ഹോളിൻ്റെ മോൾ ഭാഗത്തുള്ള ആ ഒരു ഭാഗം അതിൽ അര ഇഞ്ച് അര ഇഞ്ച് വെച്ച് ഞാൻ മടക്കുന്ന മടക്കി ാണ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക ഇവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ യു ഷേപ്പ് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒരു തുണി കൂടി വെച്ചിട്ട് യു ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് യു ഷേപ്പിൽ കൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചിടുക ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ നെക്ക് വിത്ത് ലൈനിങ് നെക്ക് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഗ്രീൻ ചുരിദാറിൽ നെക്ക് ഉണ്ട് അതേ മാതിരി തന്നെ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം 
ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ജണ്ടാക്കി മടക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ ലൈനിൽ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരിക സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി മറ്റേ പീസിലും ഒരു പീസ് ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ ചെയ്താൽ മാത്രം തന്നെ ബാക്ക് സൈഡിലെ പീസിലും സെയിം മാതിരി മടക്കി അടിക്കുക ലൈനിങ് മെറ്റീരിയൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൻ്റെ ഞാൻ ചെയ്യണത് ആ ഷേപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ആ ഭാഗം ആം ഹോളിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പോലെ അടിഭാഗം സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ് എന്നിട്ട് ചെയ്ത നെറ്റിൻ്റെ പോർഷൻ എടുക്കുക അടിഭാഗവും അടിഭാഗവും കറക്റ്റാക്കി ഫസ്റ്റ് വയ്ക്കുക അതായത് നമ്മുടെ വേസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗവും ലൈനിങ്ങിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ഭാഗവും നെറ്റിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ഭാഗവും കറക്റ്റ് പ്ലേസിൽ വെച്ച ശേഷം നിങ്ങൾ പിൻ ചെയ്യുക പിൻ ചെയ്ത ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക ഇവിടെ മൊത്തം പിൻ ചെയ്ത ശേഷം അതിൽ കൂടെ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അതിൽ കൂടെ അപ്പം ഞാൻ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് മുകളിലാണ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിന് ശേഷം തറ കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ കണ്ണ് നേരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരിക ഇതേമാതിരി തന്നെ നമ്മുടെ മറ്റേ സൈഡിൽ ഇതിപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് പോർഷനാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക് പോർഷനിലും ഇതേമാതിരി തന്നെ ചെയ്യാം ഇത് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മുടെ അടിഭാഗം അടിയിൽ മറ്റേ ഹിപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള പീസും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യാം അതായത് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഗ്രീന് ജോയിൻ ചെയ്യാം താഴെയും കൂടി ഒരു അടി പിന്നെല്ലാം മാറ്റിയ ശേഷം ഇതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ഭാഗത്തും കൂടി ഒരു അടി സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം ഇന്ന് മിറർ വർക്കിൻ്റെ വീഡിയോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മിററിൻ്റെ റിങ് ഇല്ലാണ്ട് എങ്ങനെ മിറർ ഉണ്ടാക്കാം ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി അറിയാത്തവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നാണോ നിങ്ങളത് കാണുക മിറർ വർക്കിൻ്റെ അത് ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ യോക്ക് കുർത്തി യോക്ക് കുർത്തി ഷോർട്ട് കുർത്തി യോക്കിൻ്റെ ഞാൻ ഒന്നിട്ട് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കാണുക ഇനി നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തും കൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം അടിഭാഗം കൂടി ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റേ പീസ് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് വലഞ്ഞ് കയറി നിൽക്കും അപ്പം അതൊന്ന് ഒഴിവാക്കാനാണ് നമ്മൾ അടിഭാഗത്തും കൂടി ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് കൈ കൊടുക്കുന്നതിന് ഇപ്പം സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണതിന് മുമ്പാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യണത് സ്ലീവ് നമ്മൾക്ക് ആ മറ്റേ പീസും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്ത ശേഷം സാധാരണമാർ സ്ലീവ് അടിച്ച് ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്ത് സ്ലിറ്റ് അടിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോക്ക് ആണെങ്കിൽ സ്ലീവ് വെച്ചിട്ട് ഫ്രില്ലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഗ്യാദറിങ് ഒക്കെ വെച്ച് ഫ്രോക്ക് അടിക്കാം എന്താണ് എന്തും എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഈ നെക്ക് സൂട്ടബിൾ ആണ് സെയിം ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇത് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പീസ് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക നമ്മളെങ്ങനെ സാധാരണ യോക്കി നമ്മൾ വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യണം അതുമാതിരി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ നെറ്റിൻ്റെ യോക്ക് അവസാനിക്കുന്ന ഭാഗത്തും നമ്മുടെ ഹിപ്പിൻ്റെ പോർഷൻ വെച്ചിട്ട് അടിച്ച് പോരാ 
അപ്പം എല്ലാവരും ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ വീക്കിൽ വൺ വീഡിയോ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഷെയർ ചെയ്യുക മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക ഇത് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി എല്ലാം ചെയ്യാം കൈ വേണമെങ്കിൽ കൈ സ്ലീവ് വെക്കാം ബോഡി എല്ലാം ചെയ്യാം കണ്ടില്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് രണ്ട് ഫ്ലവർ കൂടി വെക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഫ്രണ്ട് ഏത് ബാക്ക് എന്നറിയില്ല അപ്പോൾ ഈ നെറ്റിലുള്ള ഫ്ലവർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് രണ്ട് ഫ്ലവർ ജസ്റ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഈ നെറ്റിൻ്റെ തന്നെ അപ്പോൾ റെഡിയായി രണ്ട് സൈഡും രണ്ട് യോ കുർത്തിയുടെ സൈഡും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ആ ഭാഗം മാത്രം ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവ് വെച്ച് സ്ലീവ് വെച്ച് ഏറ്റവും ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്യണം പിന്നെ ബോട്ടിനൊക്കെ അതിൻ്റെ അത് ആയിട്ടുണ്ട് സാധാരണ കുർത്തിയിൽ എങ്ങനെയാണ് അതുമായി സ്ലിറ്റൊക്കെ എടുത്ത് ചെയ്യണം ഇനി അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പം അത് റെഡിയായി സ്ലീവ് ഞാൻ കൊടുത്തു കാരണം നെറ്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ കൊടുത്തില്ല ഇതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നെറ്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കീറിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സീ സ്ലീവ് കൊടുത്തത് പിന്നെ രണ്ട് ഫ്ലവർ ഇത് അന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കണം ആ നെറ്റിൻ്റെ ഫ്ലവർ തന്നെയാണ് ഞാനത് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഇത് ലൈനിങ് ഈ നെക്കിൻ്റെ ഇത് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയി നിൽക്കണത് അത് സാധാരണ രീതിയിൽ ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറക്കരുത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്